Ja, jeg vil tale om tal, og herunder der vil jeg starte med at snakke om tallinjen. Så vil jeg tale, tale om positiv og negativ tal, og jeg vil snakke om intervaller, og til sidst vil jeg sige noget om numerisk værdi. Tallerne, eller, tallene de kan repræsenteres ved en tallinje. Det vil altså sige på et hvert punkt på den her linje, med retning, der er et tal. Specifikt er der tallet 0, og tallet 0 det adskiller vores tallinje i to dele. På højre side der har vi de positive tal. Det kunne for eksempel være tallet 1. Og på den venstre side for nullet her, der har vi de negative tal. Og fordi vi skiller mellem højre og venstre, så er det vigtigt, når vi snakker om tallinjen, at der, den har en retning her. Lad mig opsummere. Det var altså på højre side, at vi havde de positive tal, og på venstre side, at vi havde de negative tal. Og på den måde, der får 0 en særstatus på tallinjen. Nu er det ikke sådan, at skal vi opgive en løsning til en opgave, så er det ikke givet, at vi kun har et tal som løsning. Det kunne være interessant at, at skrive op en sammenhængende mængde af tal. For eksempel så kunne man opskrive alle tallene fra 0 til 2 på denne måde. Det er et interval, hvor alle tallene fra 0 til 2 er med. Men 0 og 2 er ikke med i det her interval. Det her interval, det kalder vi et åbent interval. Tilsvarende, hvis vi valgte at dreje de her to skarpe klammer, og skrev det på denne her måde, vi vælger et interval fra og med 3 til og med 4, og læg mærke til her, at det største tal, det står altid til højre, og det mindste tal til venstre. Når vores klammer, de vender ind mod tallene her, så har vi et lukket interval. Og det her lukket interval, det indeholder alle tal fra og med 3 til og med 4. Hvis vi så havde skrevet fra 0 til 3. Jamen det der interval, det kalder vi et halvåbent interval. Og det halvåbne interval i det her tilfælde, det indeholder tallet fra 0 til og med 3. Det vil altså sige, at 0 er ikke med, men 3 er med. Og det kan vi se ved, at den skarpe klamme her, den vender væk fra 0 hvorimod den skarpe øh, klamme, den vender omkring tretallet. Hvis vi nu ønskede at have alle tal fra minus 1 og op efter, så vil vi skrive det på denne måde, fra minus 1, hvor vi har brugt symbolet for uendeligt, og det betyder altså alle tallene fra minus 1, og op efter. I det her tilfælde minus 1 er ikke med, og konventionelt så skriver vi altid en klamme, der vender den her vej, når vi har uendelighedssymbolet. Tilsvarende, hvis vi havde vendt det om, hvis jeg nu gerne vil have alle tal fra minus uendelig op til 4, hvor 4 er med, så skriver jeg det på denne måde. I det her tilfælde så er det altså alle tal fra 4, fra med 4 og ned efter. Når vi nu har kigget på tallinjen, så har vi også brug for, når vi skal arbejde med tal og arbejde med numerisk værdi. Hvis jeg tegner tallinjen igen, og tallinjen var altså en linje med retning og et udvalgt punkt, 0, 
Og hvert punkt på den her linje, det var altså et. Øh, hvert punkt svarede et reelt tal. I det her tilfælde, der vil vi godt kunne øh, have lyst til at angive afstanden for det her udvalgte tal 0. For eksempel, hvis jeg nu forestillede mig, at jeg havde 3 herovre, jamen så angiver tretallet med to lodrette linjer, det kalder vi den numerisk værdi, det angiver afstanden fra 0. Det betyder også, at hvis jeg skulle angive afstanden til minus 4 herovre, jamen så ville det være sådan, at jeg skrev den numeriske værdi minus 4. Men den numeriske værdi af minus 4, den var 4, fordi afstanden fra 0 til minus 4, den er 4. Så denne værdi er 4, mens den er 3. På denne måde så har jeg sagt noget om tal fra fire forskellige synspunkter.